আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা স্বাগতম জানাচ্ছি টিউবার বিপুতে আর আজকে কথা বলবো বায়োমেট্রিক ভোট বা ইভিএম ইলেকট্রিক ভোটিং সিস্টেম যেটা বাংলাদেশে চালু হতে যাচ্ছে ইতিমধ্যে এটা নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক শুরু হয়ে গেছে আজকে আমি কথা বলবো এই বায়োমেট্রিক ভোট সিস্টেমটা কি কিভাবে কাজ করে এবং এটা হ্যাকিং কি আদৌ পসিবল কি না তো চলুন শুরু করা যাক তো ভোটিং ইস্যুতে প্রথমে যেটা চলে আসে আগে আমরা ভোট দিতাম কোনো নির্দিষ্ট প্রতীকের চিহ্ন দেওয়া থাকতো ঘর ঘর করে তারপরে তার উপরে আমরা স্ট্যাম্প বা সিল মেরে আমাদের নিজস্ব যে ভোট আছে বা পছন্দের দলকে আমরা ভোট করতাম কিন্তু এর জন্য আমাদেরকে ভোটার কেন্দ্রে গিলে এরকম একটা মার্কার দিয়ে অর্থাৎ যাতে না উঠে এরকম একটা মার্কার দিয়ে কিন্তু ভোট দিতে হতো তো কিন্তু বর্তমানে যদি আমরা ভোট দিই আমরা জাস্ট ভোট কেন্দ্রে যাব বায়োমেট্রিক জাস্ট একটা আঙ্গুলের ছাপ দিব হয়ে যাবে তো বায়োমেট্রিক দিয়ে আপনারা যেই ভোটটা দিবেন এটার মেশিনটা নাম হচ্ছে ইভিএম সিস্টেম বা সিস্টেমটার নাম হচ্ছে ইভিএম সিস্টেম অর্থাৎ ইলেকট্রি ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম তো এই ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে আপনারা যদি একবার ভোট দেন দ্বিতীয়বার ভোট দিতে গেলে আপনি কিন্তু সেখানে ধরা পড়বেন অর্থাৎ যারা দ্বিতীয়বার ভোট দিতে যাবে সে কিন্তু এখানে ভোট দিতে পারবে না কেননা ইলেকট্রনিক্স যে ডিভাইসটা রয়েছে সে ধরে ফেলবে যে আঙ্গুল দিয়ে আরেকবার ভোট দেওয়া হয়েছিল তো এই ভোটার যে ডিভাইসটা রয়েছে বা মেশিনটা রয়েছে এটা চলে সম্পূর্ণ ক্যাবল দিয়ে চলবে এবং এটা ব্লুটুথ বা ওয়াইফাই এই টাইপের কোনো কানেকশন না শুধুমাত্র ক্যাবল কানেকশন দিয়ে চলবে এবং একটা সময় দেখা যেত যে আমরা যখন ভোটের স্ট্যাম্পে ভোট দিতাম অর্থাৎ সিল মেরে ভোট দিতাম এটা গণনা করতে অনেক সময় লেগে যেত অর্থাৎ আমাদের দেশের জনসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে এটা ব্যালট পেপার বেশি লাগতেছে ব্যালট বক্স বেশি লাগতেছে যার কারণে নির্বাচন কমিশনের কিন্তু খরচ দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে প্লাস হচ্ছে গণনাতে অনেক সময় অনেক ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে যার কারণে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছে ইভিএম সিস্টেম যেটার মাধ্যমে আপনাদেরকে ভোট কোন রকম হাতে গুনে এরকম গণনা করা লাগবে না জাস্ট মেশিনটার মধ্যে ভোট দিয়ে আসবেন আপনারা এবং নির্দিষ্ট সময় পরেই দেখা যাবে যে কোন প্রতীকে বা কোন দলে কতগুলো ভোট পড়েছে তারপরে যেটা বলছিলাম এই মেশিনের দুইটা পার্ট থাকবে একটা হচ্ছে মেশিনের এক সাইডে অর্থাৎ মেশিনের সাইডে দেয়া থাকবে যে আপনি কোন ইয়াতে কোন প্রতীকে ভোট দেবেন প্রতীকগুলো দেওয়া থাকবে প্লাস হচ্ছে পাশে বায়োমেট্রিক দেওয়ার জন্য আঙ্গুলে ছাপ দেওয়ার জন্য বায়োমেট্রিক অর্থাৎ আমরা যখন সিম কিনি বা সিম রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে আমাদের যে বায়োমেট্রিক ছাপ দিতে হয় ওই ডিভাইসটাই সেম প্রত্যেকটা ব্যালটের বা প্রত্যেকটা চিহ্নর পাশে পাশেই দেওয়া থাকবে আপনার যেই প্রতীকে বা যেই মার্কায় ভোট দিবেন ওইখানে আঙ্গুলে ছাপ দিতে হবে দিলে এখানে মেশিনে অটোমেটিকলি কাউন্ট শুরু হবে এবং নির্দিষ্ট সময় পর যখন ভোট গণনা শুরু হয়ে যাবে তখন কিন্তু একটা একটা করে গুনতে হচ্ছে না ওই মেশিনের মধ্যে কতটা নৌকায় কতটা জাতীয় পার্টি কতটা বিএনপি তে ভোট পড়েছে অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমরা কিন্তু সিম্পলি যারা নির্বাচন কমিশনের অফিসার বা লোক রয়েছে তারা কিন্তু সিম্পলি দেখতে পারবে এবং এটা অনেক সুযোগ সুবিধার বলা যেতে পারে কেননা এতে কোনো ওয়ারলেস কোনো সিস্টেম নেই কারণ ওয়ারলেস হলে অনেক সময় ব্লুটুথ ওয়াইফাই অনেক সমস্যা করতে পারে কিন্তু কিন্তু এটা যেহেতু ক্যাবলের সিস্টেমে সেহেতু অনেকটা সিকিউর এরপরে হচ্ছে আমরা অনেকগুলো মেশিনে ভোট দিব কিন্তু সেগুলো একত্রে গণনা করা হবে কেমনে এইটা প্রশ্ন কিন্তু চলে আসে মুখে বা মনে চলে আসে তো এই ক্ষেত্রে এটার উত্তর হচ্ছে আপনারা সব গুলোতেই ভোট দিবেন ভোট দেওয়ার পর মেশিনগুলো একত্রে এনে একটা ডিভাইসে কানেক্ট করলেই আমরা দেখতে পাবো যে টোটালি কতটা ভোট হয়েছে কোন প্রতীকে এরপরেই যেটা চলে আসে হ্যাকিং সিস্টেম অর্থাৎ এই ডিভাইসটি হ্যাক করে অর্থাৎ কোনো প্রতীককে একের অধিক ভোট দেওয়া যাবে কি না এই ডিভাইসটি বা এই সিস্টেমটিকে হ্যাক করে যে কোনো দলকে নির্দিষ্ট অনুপাতে ভোট দেওয়া যাবে কিনা বা জিতায় দেওয়া যাবে কিনা এরকম সিস্টেম চলে আসে বন্ধুরা এক্ষেত্রে একটা কথা না বললে নয় ইলেকট্রনিক্স যত ডিভাইস রয়েছে সব কিছুই কিন্তু হ্যাক করা পসিবল ইতিমধ্যে অনেক কয়েকটি দেশে ইভিএম সিস্টেমটা চালু করার পরে কিন্তু আবার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কেননা এটার মধ্যে যত ইলেকট্রনিক্স দিকগুলো চলে আসে হ্যাকিংয়ের দিকও কিন্তু চলে আসে প্লাস হচ্ছে তো আমাদের বাংলাদেশে যদি এটা চালু করা হয় তাহলে হ্যাকিং হবে না বলে ভুল হবে কেননা ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস অবশ্যই হ্যাক পসিবল আপনারা ফেসবুক থেকে শুরু করে যে কোনো মেশিন যে কোনো অ্যাকাউন্ট কিন্তু যে কোনো সময় হ্যাক করা পসিবল তো এই দিক থেকে কিন্তু একটা ভয় রয়েই যাচ্ছে তারপরেও যেহেতু গুঞ্জব গুজব শোনা যাচ্ছে বা আমরা নির্বাচন কমিশন থেকে বাংলাদেশ জানতে পেরেছি যে বাংলাদেশে ইভিএম সিস্টেম বা ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমটা চালু হতে যাচ্ছে তবু আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে নির্বাচন পর্যন্ত দেখার জন্য আবার অনেক সমালোচক মহল রয়েছেন যারা যেনারা সমালোচনা করছেন যে এই সিস্টেমটার মাধ্যমে দুর্নীতি খুব বেশি হতে পারে বা হ্যাকিং খুব বেশি হতে পারে তো নির্বাচন না আসা পর্যন্ত আসলে কিছুই বলা যাচ্ছে না আমি এই ভিডিওতে আপনাদেরকে নিজের ওপিনিয়ন